Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing great. I welcome you all to your favorite physics channel, College Physics. Here you will find work solutions of all A and O level past papers solved by teachers and A star students. So subscribe to our channel and share it with other Cambridge learners. Thank you. The paper we're solving today is 2020's P1 Variant 21. I'll go over some general rules. First of all, the paper is 45 minutes. There are 40 questions and we have to answer all of them. Let's start off with number one. Okay. A pendulum makes 50 complete swings in 2 minutes 40 seconds. What is the time period for one complete swing? So, we have a pendulum so that we have it in our imagination of what's going on. Here's our pendulum. And what is one complete swing? One complete swing is when the pendulum is in one extreme position se, do se extreme position. So, over here we have 50 complete swings. So, it starts off from 1, 2, 3, 4, 5, and here on. Now, we have a total time period. That's 2 minutes 40 seconds. And we have told that in this time we have 50 swings. Te. Then it's asking us for the time period of one complete swing. So what we have to do is we have to divide the total time by the total amount of swings, which is 50. Now, what we have to answer is that we have time in second dimension. Hai. However, in our question, we have minutes and seconds. So first of all, we have to convert the time in the question to the seconds. In minutes, we have 60 seconds, so 2 minutes will be 120 seconds plus 40 seconds. So answer total will be 160 seconds. Therefore, 160 divided by 50 gives us 3.2 seconds, which is seconds per one complete swing. Therefore, our answer for number 1 is B. Number 2. A student investigates the motion of a ball rolling down a slope. The diagram shows the speed of the ball at different times, t. Up here, we have a time period, just as jitna bhi time change, hai, as you can see, it changes by 0.2 seconds in each frame. Here, we have velocity, velocity change. Hai. Which statement describes the motion of the ball? Number one, first of all, a. The acceleration is not constant. So we have to calculate this. We have to calculate acceleration to new Okay? What is the formula for acceleration? Acceleration is A is equal to V minus U upon T. Is the way, when you count acceleration, you will find out that the acceleration is actually not constant. Acceleration decrease decreased I haven't calculated each single value. But if you look at it, you will find out that I have given formula. Diya that it is not constant. Acceleration is actually decreasing. Just like we move. Kare. Therefore, A is correct. However, we will still go through the other options. B, the acceleration is negative. That is incorrect. C, the speed is decreasing. This is also in incorrect. It's very easy because you have to see the speed dv. The speed we have to see is increasing. The velocity is constant. How can the velocity be constant if the speed is increasing? Therefore, it's also not this. So the answer for number two is A. The acceleration is not constant. Number three. Which statement about acceleration is correct? For abhi hum ne upper acceleration paratha. Acceleration ka basic matlab kya hota hai? Rate of change of velocity. मतलब velocity किस rate से change कर रहा है वो हमारा acceleration होता है जैसे कि हमने ऊपर देखा क्योंकि velocity change हो रही है और वो एक rate से change हो रही है तभी हमने acceleration लिया ना अगर velocity constant होती है change ही नहीं हो रही थी तो acceleration तो होता ही नहीं right so number three हम अपने options देखते हैं it is related to the changing speed of an object that is actually correct b it is the distance an object travels that is in uh, incorrect how is acceleration a distance? This is wrong. And C or D is wrong because it is it is the force. Acceleration is not a force. So answer number 3 ka hoga A. Number 4. Which statement correctly describes the effects of 
placing a heavy load in a car. A. It is easier to accelerate the car and easier to bring the car to rest. Okay, let's just imagine. Take it, you are running. Okay, now आप अपने नॉर्मली भागने को इस चीज से कंपेयर करो कि आपने अपने हाथ में 10 केजी का मतलब कोई वेट उठाया हुआ है आपके लिए टेक ऑफ करना भी डिफिकल्ट होगा मतलब जब आप भागना शुरू कर रहे हो और रुकना भी मुश्किल होगा बिकॉज़ आप अपने साथ-साथ आपके पास उस मास का एनर्जी होगा जो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एनर्जी प्रिवेंट करेगा उसको रेस्ट से मूव करने के लिए फिर प्रिवेंट करेगा उसको मूविंग पोजीशन से स्टॉप करने के लिए तो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रहा है तो ये तो गलत है ना बी इट इज इजी टू एक्सेलरेट द कार अगेन क्यों एक्सेलरेट करना आसान होगा नहीं होगा मुश्किल होगा सी इट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सेलरेट द कार एंड मोर डिफिकल्ट टू ब्रिंग द कार टू रेस्ट दिस इज करेक्ट सो फॉर नंबर 4 द आंसर विल बी सी नंबर 5 अ मास ऑफ 0.6 kg rests on the surface of a planet on this planet g equals 20 upon 20 newtons upon kg what is the weight of an object अब हमें पता है कि वेट का फॉर्मूला इज इक्वल्स w इज इक्वल्स टू mg w क्या होता है हमारा वेट m इज इक्वल्स टू मास g हम हमारे अर्थ पे हम यूजुअली 10 लेते हैं व्हिच इसकी एक्चुअल वैल्यू है 9.81 पर हम 10 के तौर पे लेते हैं लेकिन इस प्लैनेट पे g इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन्स पर kg तो हमारा वेट क्या होगा वेट का मास इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 20 सो आंसर विल बी 120 न्यूटन्स फॉर नंबर 5 दिस वाज फेली सिंपल Number six, the mass of a measuring cylinder is 190 grams. 400 centimeter cubes of liquid is placed into the measuring cylinder. The total mass of the measuring cylinder and the liquid is 560 grams. Now, as we are seeing, the liquid is 400 centimeter cubes. And it has a specific mass, which is why the mass of measuring cylinder is 190 to 560. तो इस मेश इस लिक्विड का मास क्या होगा? इस लिक्विड का मास होगा 560 minus 190, because यही तो चेंज है, ये हमारा चेंज इन मास है, क्योंकि ये हमारे लिक्विड की वजह से, तो लिक्विड का मास क्या होगा? 560 minus 190 gives us 370, तो इस लिक्विड का मास होगा 370 ग्राम्स, ओके? अब हमें बताया जा रहा है, four solid objects are lowered into the liquid. The densities of the solids are shown below. यहाँ पे हमें different चारों solids की अलग अलग densities नजर आ रही है. Which object will float in the liquid? अब ये तो बहुत clear बात है कि ऐसी चीज ही liquid में float करेगी जिसकी density liquid से कम होगी. पानी, I mean sorry, oil पानी में क्यों float करता है? Because उसकी density पानी से कम है. तो इसकी वजह से पहले हमें liquid की density निकालनी पड़ेगी. Liquid density ये density के लिए हम raw use करते हैं, right? अब density कैसे निकालेंगे? अगर किसी को याद नहीं होगा समझो density का formula, then यहाँ पर आप देखें grams upon centimeter cube. इस वजह से अपने question को देखना बहुत important है क्योंकि कभी-कभी आपको questions से ही hint मिल जाते हैं कि answer कैसे निकालेंगे। तो हम करेंगे 370 grams divided by 400 centimeter cube. तो answer आएगा हमारा 0.925 centi sorry grams upon centimeter cube. ये हमारी लिक्विड की डेंसिटी होगी। अब हमें देखना है इन सब में से सब सॉल्ट्स में से किसकी डेंसिटी इससे इससे कम है? नंबर वन की कम है? यस। नंबर टू की कम है? यस। नंबर थ्री की कम है? नो। फोर नो। सो आंसर नंबर सिक्स का क्या होगा? वन एंड टू ओनली। देवरफॉर बी। नंबर सेवन The diagram shows a wooden beam PQ of negligible weight. This is important. Is, ye aad rakhen, is beam ki weight hi nahi hai. Which is attached to a wall by a hinge at P. Yaan par hamar hinge hai. Yaan se wall se connected hai. And kept in horizontal position by a vertical rope attached at Q. Yaan maa pas rope hai. What is, uh, sorry. The beam, the beam is 3 meters in length. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है तो हमारे लिए इमेजिनेशन में आसानी हो थ्री मीटर्स सॉरी थ्री मीटर्स ठीक है the a man of weight eight hundred newtons walks along the beam from P to Q तो इस आदमी का हमें वेट बताया गया eight hundred newtons तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे डाउनवर्ड्स के टुवर्ड्स जा रहा होगा वेट राइट 
क्योंकि इसका वेट है ग्रेविटी की वजह से इट्स गोइंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स तो ये होगा हमारे पास एट हंड्रेड न्यूट्रं ठीक है लेट मी जस्ट इसको सेपरेटली सर्कल कर दूँ ताकि कोई कन्फ्यूज ना हो ठीक है अब वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्राम पी वन द टेंशन इन द रोप एट क्यू बिकम्स इक्वल्स टू फाइव हंड्रेड न्यूट्रं मतलब कि कब यहाँ पर न्यूटन की रोड ऊपर फाइव हंड्रेड न्यूटन होगा फाइव हंड्रेड न्यूटन ओके अब हमें डिस्टेंस ढूंढना अब ये बेसिकली मोमेंट का क्वेश्चन है और मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है इट इज इक्वल्स टू मैं लिख देती हूँ मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इन टू डिस्टेंस अब दोनों तरफ की मोमेंट ऑब्वियसली एक दूसरे से इक्वल होगी क्योंकि मोमेंट इस तरीके के सही है तो हम अपने लिखेंगे क्या मोमेंट फर्स्ट मोमेंट क्या है हमारे पास हमारा जो डिस्टेंस है पी से लेके उस एरिया तक ठीक है समझे यहाँ पर ये खड़ा हुआ है जहाँ पर अभी खड़ा हुआ है यहाँ पर हमारा क्यू ऊपर टूवर्ड्स 500 की टेंशन है तो इसको हम जो ना जो डिस्टेंस है ना उसको हम एक्स के तौर पे ले लेंगे हमारा डिस्टेंस जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एक्स तो हम लिखेंगे ये जो हमारा वेट है टाइम्स एक्स इज इक्वल्स टू जो हमारी फोर्स ऊपर जा रही है टेंशन की इन टू आवर एक्चुअल डिस्टेंस सो क्या होगा एट हंड्रेड इंटू एक्स इज इक्वल टू फोर्स कितनी है फाइव हंड्रेड इंटू थ्री इस तरीके से हम अपना एक्स निकाल लेंगे फाइव हंड्रेड इंटू तो हम एक्स किस तरीके से निकाल एक्स इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड इंटू थ्री डिवाइडेड बाई एट हंड्रेड सो लेट मी जस्ट कैलकुलेट दैट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई एट हंड्रेड हमारा आंसर आ रहा है वन पॉइंट एट सेवन नंबर सेवन का आंसर आ रहा है वन पॉइंट एट सेवन तो एक तरीके से वन पॉइंट नाइन ही हो गया जो हमारे पास यहाँ पर सी में ऑप्शन है सो नंबर सेवन इज सी नंबर एट विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर अब ये चीज़ें तो ये याद रखने वाली हैं ये हमें पता है देखिए डिस्टेंस वैक्टर कैसे हो सकता है आप चाहे ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो गोइंग टू राइट साइड लेफ्ट साइड डिस्टेंस टू डिस्टेंस है डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है दिस इज नॉट वेलोसिटी वेलोसिटी इज अ वेक्टर डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर स्पीड इज ऑल्सो नॉट अ वेक्टर आप किसी भी प्लानट में हो आप कितनी भी स्पीड से जा रहे हो वो चेंज होगी ही नहीं द सेम गोज फॉर मास बट एक्सलरेशन एक्सलरेशन यस इट इज अ वैक्टर क्योंकि वो वेलासिटी पर डिपेंड करता है एंड वेलासिटी ऑल्सो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है तो एक्सलेशन डायरेक्शन चेंज करने से हमारी एक्सलेशन चेंज होती है सही है तो इस वजह से एट का आंसर होगा ए नंबर नाइन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास वन पॉइंट टू के जी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ टू मीटर्स पर सेकेंड वेन इट इज एक्टेड ऑन फोर्स एक्टेड ऑन बाय अ फोर्स ऑफ फोर नीचर्स द वेलासिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज टू फाइव मीटर्स पर सेकेंड फॉर वॉट पीरियड ऑफ टाइम इज अ फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट पहले तो हमें ऑब्जेक्ट का मास दिया गया ठीक है फिर हमें उसकी इन सॉरी हमें पहले तो उसका मास दिया गया फिर हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है फिर हमें बताया गया कि उस पर फोर्स लगी है और वो उसकी ये वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है कि यू गाइस सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन यहाँ पर हमें मास दिया हुआ है हमें यहाँ पर चेंज इन वलासिटी दिया हुआ है इन दोनों को मैं साथ में लिख देती हूँ वी माइनस यू इज़ एक्चुअली दिस इज चेंज इन वलासिटी यहाँ पर और हमसे पूछा गया है फॉर वट पीरियड ऑफ टाइम हमसे टाइम मांगा गया अब आपके दिमाग में यहाँ पर दो फॉर्मूलाज आना चाहिए एफ इज इक्वल्स टू एम ए एंड ए इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूलाज अब पहले तो हमें फोर्स दी गई है ठीक है हमें मास भी दिया गया तो हम एक्सलेशन निकालेंगे एक्सलेशन किस तरीके से निकालेंगे फोर्स अपॉन मास तो हमारा फोर्स क्या है फोर न्यूटन तो आप फोर को डिवाइड करेंगे बाई वन पॉइंट टू राइट लेट मी जस्ट डू दैट फोर डिवाइडेड बाई वन पॉइंट टू हमारे पास आंसर आ रहा है थ्री पॉइंट थ्री हमारी एक्सलेशन है थ्री पॉइंट थ्री राइट अब हमें चेंज इन वेलासिटी क्या है पहले अब तो पहले हम देखें एक्सलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलासिटी सॉरी चेंज इन वेलासिटी अपॉन टाइम तो टाइम किस तरीके से निकालेंगे टाइम हम इस तरीके से निकालेंगे कि हम करेंगे चेंज इन वेलासिटी अपॉन एक्सेलरेशन हमने टाइम को वहाँ डाला और एक्सेलरेशन को नीचे ले आया तो बेसिकली यही हमारा जो फॉर्मूला है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया ठीक है तो चेंज इन वेलासिटी क्या है चेंज इन वेलासिटी है हमारी 
फाइनल वेलोसिटी क्या है फाइव माइनस टू ये हमारी चेंज वेलोसिटी अपॉन थ्री पॉइंट थ्री तो ये हम कर लेते हैं फाइव माइनस टू इज थ्री डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो आंसर आ रहा है यहाँ पर जीरो पॉइंट नाइन तो हमारा नाइन का आंसर क्या होगा ए जीरो पॉइंट नाइन सेकेंड्स दिस वॉज अ लिटल टेक्निकल अगर आपको अपने फॉर्मूलाज याद नहीं है वरना फिर इट वॉज ऑल्सो फेयरली ईजी अगर कोई चाहता है कि हम ऐसी एक स्पेसिफिक वीडियोस बनाएं जिसमें हमने सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हों दैन प्लीज सर एस नो वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू अकोमोडेट यू फॉर दैट लेट्स मूव ऑन टू नंबर टेन ओके द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड विद द कार एट डिफरेंट पोजिशन द कार रन फ्रीली डाउन फ्रॉम पोजिशन एक्स टू पोजिशन वाई एंड अप द हिल ऑन द अदर साइड What happens to the kinetic energy and gravitation potential energy of the car as it moves from position X to position Y? अब ये kinetic energy और gravitation potential energy के changes की बात कर रहा है I hope everybody knows this कि change in kinetic energy is equals to change in potential energy. अब जैसे कि ये X से Y पर जा रहा है हमें नजर आ रहा है कि ये नीचे जा रहा है तो इसमें क्या होगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी डिक्रीज करेगी बिकॉज हमें पता है ये हाइट्स रिलेटेड है अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी राइट तो हमारे ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन ये दे रहा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज तो आंसर हो रहा है सी नंबर टेन का आंसर है सी नाउ सिंस यू कम्प्लीट टेन क्वेश्चन इफ एनी बडी वॉन्ट्स टू टेक अ ब्रेक यू कैन गो हेड एंड पॉज और उसके बाद रिजॉइन अस एंड वी विल कंटिन्यू ओके क्वेश्चन नंबर इलेवन विच एनर्जी रिसोर्स डज नॉट हैव द सन एज द ओरिजिनल सोर्स नॉ दिस आपने अपने टेक्सट बुक के नोट्स से ही पता करना है ठीक है तो मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ नंबर फर्स्ट ए पे हमारे पास कोल ऑब्वियसली coal is related to the sun because what is coal it's basically um it's you know sediments of animals and plants and animals or plants sun ke bagair kaise ho sakte hain so it's definitely not a okay let's look at d wind wind bhi sun pe depend karta hai kis tarike se obviously sun ki wajah se air heat hoti hai heat and warm air rises aur jab warm air rise karti hai jisme vacuum create hota hai usme cold air aati hai to us vacuum mein jo air aati hai na wo wind produce karti hai so even the wind is related to the sun hydroelectric obviously rain melting of glaciers all of this it all depends on the sun so it's definitely not this it has to be geothermal also geothermal hoti kya hai it is related to the heat produced within the earth so how is that related to sun it's not so number 11 ka answer hoga b okay number 12 the diagram shows a solid block resting on a bench the diameters of the block are shown on which labeled surface should the block rest to produce the smallest pressure on the bench a pressure ka formula kya hai pressure is equals to force upon area ab is formula se hame pata chalta hai ki pressure is indirectly proportional to area मतलब जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर राइट तो हमसे पूछा गया स्मॉलेस्ट प्रेशर कब होगा वो तब होगा जब एरिया क्या होगा लार्जेस्ट अब पी क्यू एंड आर में हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि पी सबसे लार्जेस्ट एरिया है लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशंस करेंगे जस्ट टू मेक श्योर ठीक है कि क्या पता हमें छोड़ना नजर आ रहा हो बट एक्चुअली ऐसा हो तो पहले तो हम क्यू की करते हैं ठीक है क्यू एरिया क्या है फोर्टी इंटू ट्वेंटी ओके आर का क्या है यहाँ पर हमारे पास एटी है और ऊपर यहाँ पर हमारे पास ट्वेंटी है सो इट बी ट्वेंटी इंटू एटी एंड देन वी हैव पी इसका क्या है हमारे पास एटी है एंड यहाँ पर फोर्टी है सो इट बी फोर्टी इंटू एटी तो इसके थ्रू भी हमें नजर आ रहा है कि सबसे ज़्यादा एरिया पी का ही है The answer for twelve is P. Therefore, it will be A. Okay. Let's move on to number thirteen. Pressure due to a liquid. Pressure due to the liquid on an object immersed in that liquid is four hundred and fifty pascals. The density of the liquid is nine hundred kg per meter cubed. 
वट इज द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो द सर्फिस ऑफ द लिक्विड ठीक है ये हमें ऑब्वियसली फॉर्मूला पता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स इंटू जी इंटू एच ठीक है अब हमें क्या ढूंढना है हमें ढूंढना है एच एच कैसे ढूंढेंगे प्रेशर अपॉन रॉ जी तो कैसे ढूंढेंगे प्रेशर क्या है हमारा फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस क्या डिवाइडेड बाय डेंसिटी क्या है नाइन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय टेन हमें पेज के पेपर के स्टार्टिंग में भी नज़र आया था कि जी को हम टेन के तौर पे ही लेंगे तो आई एम एंटर दिस इन टू माई क्या क्लेटर एंड फाइन द आंसर नाइन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टेन इसका आंसर मुझे मिल रहा है जीरो पॉइंट फाइव सो नंबर थर्टीन का आंसर क्या होगा नंबर थर्टीन का आंसर होगा सी क्यों क्योंकि मुझे मिला है ज़ीरो पॉइंट फाइव मीटर्स और आंसर सारे सेंटीमीटर्स में है सो so, यहाँ पर कुछ लोग ऑब्वियसली ज़ीरो पॉइंट फाइव लिख देंगे लेकिन ये गलत होगा राइट right? क्योंकि हमें मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाइड बाय वन हंड्रेड तो आंसर होगा सी ठीक है नंबर फोर्टीन अ गैस इज हीटेड इन अ सील्ड कंटेनर द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डज नॉट चेंज वट हैपन्स टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ए द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज गलत बिकॉज गैस की वॉल्यूम ही चेंज ही नहीं हो रही कंटेनर की वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कैसे चेंज होगा बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस येस दिस इज ट्रू इसका रीज़न ऑब्वियसली ये होगा क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है राइट काइनेटिक एनर्जी हमेशा हीट से रिलेटेड होती है इंक्रीज इन हीट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि जब ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है तो उनकी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है उनमें ज़्यादा हीट आती है उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है राइट एंड ऑब्वियसली मास और वॉल्यूम हीट से क्या रिलेशन उनका अगर किसी मॉलिक्यूल को हीट मिले तो उसका मास और वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला ना तो नंबर फोर्टीन का आंसर होगा बी ओके लेट्स मूव ऑन नंबर फिफ्टीन वॉस इन अ बीकर एवेपरेट एंड लेफ्ट ऑन अ बेंच फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विच थ्री फैक्टर्स ऑल अफेक्ट द रेट ऑफ एवेपरेशन अब ये हैं कौन से फैक्टर्स एवेपरेशन के रेट को इफेक्ट कर रहे हैं विंड यस इंक्रीज इन विंड इंक्रीज एवेपरेशन सर्फिस एरिया यस टेम्परेचर यस वॉल्यूम इफेक्ट करती है वॉल्यूम इफेक्ट करती है नहीं वॉल्यूम बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती हमारे एवेपरेशन को नहीं इफेक्ट करती राइट तो आंसर ए होगा उन तीनों में बाकी वॉल्यूम आ रही है नंबर सिक्सटीन A solid is heated, causing it to expand. Okay, what effect does it have on its mass and density? अगर कोई solid है वो expand कर रहा है उसका mass तो change नहीं होगा ना Mass तो constant ही रहेगा चाहे कुछ भी हो और density क्या होगी Density decrease करेगी because ma- density का formula क्या है Density is equals to mass upon volume. और expansion का क्या मतलब है Volume increase हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी डेंसिटी क्या होगी डेंसिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि मास तो कांस्टेंट है और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली डेंसिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो डेंस अगर एक्सपैंड हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी राइट सॉरी ठीक तो आंसर क्या होगा नंबर सिक्सटीन का आंसर होगा सी ओके नंबर सेवनटीन द डायग्राम शोज फोर ब्लॉक्स ऑफ स्टील्स द ब्लॉक्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वरना फिर हमें पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली डी ए से बड़ा है या ए डी से बड़ा है लेकिन हमें यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है सेम स्केल देव हम इंटरप्रेट कर सकते हैं ठीक है द सेम क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी इज गिवन टू ईच ब्लॉक विच ब्लॉक शोज द ग्रेटेस्ट राइज इन टेम्परेचर मतलब तीनों ब्लॉक्स को आपने सेम अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी अब ऑब्वियसली कौन सा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में राइज करेगा ए क्योंकि इसका वॉल्यूम सबसे कम है तो ये उतने ही थर्मल एनर्जी के अमाउंट में सबसे ज़्यादा जल्दी टेम्परेचर रेस करेगा दिस इज जनरल नॉलेज ऑब्वियसली नंबर एटीन वाई आर मेटल्स बेटर थर्मल कंडक्टर्स देन अदर सॉलिड्स नंबर एटीन ए मेटल्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच हेल्प ट्रांसफर द एनर्जी करेक्ट मॉलिक्यूल्स एंड मेटल्स आर इन फिक्स पोजिशन ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों उसमें ज़्यादा बेहतर है नहीं तो फिर तो फिक्स पोजिशन तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी मॉलिक्यूल्स एंड मेटल्स कैन मूव फ्रीली दैट इज इनकरेक्ट 
क्योंकि आइन्स आई मीन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स मैसेज वाइब्रेट फास्टर देन दोज इन अदर सॉल्स दैट्स ऑल्सो इन करेक्ट तो नंबर एटीन का आंसर होगा ए ओके नंबर नाइनटीन टू फ्रीजर्स एक्स एंड वाई आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट वन हैज अ डोर ओपनिंग एट द फ्रंट एंड अदर हैज अ डोर ओपनिंग एट द टॉप बोथ डोर्स आर द सेम साइज एंड आर ओपन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम विच फ्रीजर गेंस द लीस्ट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इन दिस टाइम एंड वाई अच्छा दोनों फ्रीजर में सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी किसको कम मिल रही है अब पहले हम देखते हैं एक्स की रीजन्स क्या दिए हुए पहले तो हम रीजन्स देखते हैं कोल्ड एयर फॉल्स विच इज करेक्ट वार्म एयर फॉल्स इन करेक्ट तो इस वजह से हमारा बी और डी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया अब कोल्ड एयर फॉल्स इज एक्स कैन बी इफेक्टेड बाय दैट और वाई ऑब्वियसली वाई बिकॉज उसका डोर ऊपर है एक्स का डोर फ्रंट पे है तो चाहे कोल्ड एयर फॉल हो रही हो ना हो एक्स इफेक्ट होगा ही नहीं तो आंसर क्या होगा नंबर नाइनटीन का आंसर होगा सी ओके ट्वेंटी अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हर्ट्स ट्रेवल्स वन थाउजेंड टू थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी मीटर्स एंड फोर वॉट इज द वेव लेंथ ये आई स्वेर गॉड ये फॉर्मूला मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती वन आई वॉज इन ऑल लेवल्स माई टीचर सर वारिस उन्होंने ये फॉर्मूला मुझे रटा दिया वी जी को सेफ लामडा उन इतनी बुरी तरह टाइम मैं चाहे ए लेवल्स में यूज़ होता या ना होता आई विल नेवर फोगेट दिस सो आई वॉन्ट एवरी बडी टू रिमेंबर वी इज इक्वल्स टू एफ लैमडा वी क्या होता है वेलासिटी ऑफ वेव एफ इज फ्रीकुनसी लैमडा इज वेव लेंथ तो वेव लेंथ कैसे निकाल लेंगे वेव लेंथ इज इक्वल्स टू वेलासिटी अपॉन फ्रीकुनसी अब हमें फ्रीकुनसी दी गई है लेकिन वेलासिटी नहीं दी गई लेकिन हमें डिस्टेंस और टाइम दिया गया है Now we know that distance is equals to speed into time. Therefore, क्या Speed is equals to distance upon time. Speed कैसे निकालेंगे Distance upon time. The so distance क्या है वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी टाइम इज फोर तो स्पीड क्या आ रही है हमारे पास लेट मी जस्ट टेक आउट वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिवाइड बाई फोर आंसर इज थ्री हंड्रेड एंड थर्टी ये हमारी स्पीड है और फ्रीकुनसी क्या है हमारी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये मैंने लिख लिया तो आंसर क्या आ रहा है डिवाइड बाई सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आंसर आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो आंसर फॉर ट्वेंटी इज ए जीरो पॉइंट जीरो फाइव मीटर्स इफ एनी बडी वॉन्ट टेक अ ब्रेक गो हैड टेक अ ब्रेक एंड देन कम बैक ओके लेट स्टार्ट नंबर ट्वेंटी वन द डायग्राम शोज अ वेव ओके What are the amplitudes and wavelengths of this wave? अब एम्पलीट्यूड को सबको पता है जो ये हमारे यहाँ पर इसको बहुत सारे डिफरेंट नेम्स है कभी इसको लोग रेस्ट पोजिशन बोलते हैं कुछ लोग इसको ओरिजिन बोलते हैं कहीं जब जगह पर मैंने देखा था इसको सी लेवल भी लिखा हुआ था बट आपकी जो मर्जी है आप जो लिखें सॉरी तो ठीक है तो एम्पलीट्यूड हमेशा हमारा रेस्ट पोजिशन से लेके क्रेस्ट के टॉप तक होता है ये तो फिर रेस्ट पोजिशन से लेके ट्रफ के टॉप तक होता है तो ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू दिखा रही है मैं थ्री सेंटीमीटर थ्री तो इस तरीके से सी और डी तो वैसे ही कैंसिल हो गया अब वेवलेंथ वेवलेंथ हमारे पास क्या होता है फ्रॉम द टॉप ऑफ क्रेस्ट टू द टॉप ऑफ अनादर क्रेस्ट राइट ये हमारा एक तरीके का वेव हो गया यहाँ पर एक वेव है फ्रॉम टॉप ऑफ ट्रफ टू द टॉप ऑफ अनादर ट्रफ अगर यहाँ पर एक और ट्रफ होता है यहाँ पर भी वेव होता From the beginning of one wave to the beginning of another wave, यहाँ पर भी वेव लेंथ है फ्रॉम द एंडिंग ऑफ वन वेव टू द एंडिंग ऑफ अनादर वेव यहाँ पर भी वेव लेंथ है तो वेव लेंथ क्या है यहाँ पर एट सेंटीमीटर्स मैंने आपको चार डिफरेंट टाइप की वेव लेंथ दिखा दी कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते थे अगर आप यहाँ से यहाँ से भी देते ना तो यहाँ पर भी हमारी एक और वेव लेंथ बनती इस तरीके से दस मल्टीपल मल्टीपल ऑप्शन और नॉट कैलकुलेट वेव लेंथ ठीक है लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि एट दिया हुआ ही है तो हम उसी को यूज़ कर लेंगे आसानी एट तो आंसर होगा नंबर ट्वेंटी वन का बी ओके ट्वेंटी टू विच स्टेटमेंट इज करेक्ट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाय द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ठीक है इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यहाँ पर दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है मतलब वी अगर हम वी निकालेंगे इस फॉर्मूला से तो ये क्या हो जाएगा v ऐसा हो जाएगा वी एन हमने v को n के पास डाल दिया ठीक है इज इक्वल्स टू सी और फिर हम सिर्फ v को सेपरेट करेंगे तो v विल बी c अपॉन n 
दिस डज नॉट मैच विथ ए ठीक है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सी मल्टीप्लाइड बाई वी ये गलत है तो ए नहीं हो सकता नंबर ट्वेंटी टू का आंसर ठीक है फिर बी द इन द इंसिडेंट एंगल ऑफ अ लाइट रे एट एन अ ग्लास एयर ग्लास सर्फिस इज द एंगल बिटवीन द रे एंड द ग्लास सर्फिस ये बोल रहा है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज दैट करेक्ट नो दैट्स नॉट करेक्ट दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बी भी गलत है ठीक है दी कम टू सी द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल एट एन ग्लास एयर सर्फिस इज इक्वल टू वन अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिस इज एक्चुअली करेक्ट क्योंकि इस सॉरी फॉर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ठीक है विच इज़ जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एन इज इक्व टू वन अपॉन साइन सी विच इज़ क्रिटिकल एंगल तो अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखें बेसिकली तो साइन सी बन जाएगा वन अपॉन एन विच इज़ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो सी एक्चुअली करेक्ट है ठीक है एंड फिर भी हम डी देख लेते हैं एक मिनट के लिए द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास ए ग्लास सर्फिस दैट इज दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दैट ट्रू इन दोनों का रिलेशन होता है नहीं इट्स नॉट प्रोपोर्शनल इट्स डेफिनेटली नॉट प्रोपोर्शनल सो एक हाँ बी डी सो दफ आंसर फॉर चेंज टू इज सी चेनी थ्री ओ ये वो प्रजम वाला क्वेश्चन है I always tell everyone to please memorize this. ठीक है Roy G. Biv. ये क्या होता है Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. ये O levels में Honestly, I don't even know मैंने पढ़ा था कि नहीं पर मुझे बिल्कुल याद नहीं था ये मैंने ए लवज में आकर सीखा सर हैदर उन्होंने बायो में ये रिटवा दिया रॉय जी बिव रॉय जी बिव रॉय जी बिव सो आई एम थैलिंग एवरी वन टू प्लीज मैम राइज एंड इसका सिर्फ यही फॉर्मूला है और सबसे ऊपर जब हमारे प्रिज्म में वाइट लाइट पास होती है सबसे ऊपर आता है रेड हमेशा सबसे ऊपर होता है रेड इसकी सबसे मैक्सिमम वेव लेंथ होती है देर फोर इसकी सबसे मिनिमम फ्रीकुनसी होगी एंड देर फोर मिनिमम एनर्जी होगी ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास रेड मैं आपको दो तीन कलर्स में ऐसे ही बना कर दिखा देती हूँ रेड के बाद आता है येलो एंड ऑरेंज फिर आता है ग्रीन फिर आता है ब्लू फिर आता है इंडिगो वायलेट मैंने यहाँ पर ऐसे चार कलर से बना दिया ताकि हमारे लिए यहाँ पर आसानी हो सो विच रो इज करेक्ट ए ब्लू येलो रेड इन करेक्ट इट शुड बी द ऑपोजिट वे अराउंड रेड ब्लू येलो अगेन इन करेक्ट रेड येलो ब्लू येस करेक्ट रेड येलो ब्लू एक सर के साथ आ रहा है तो यहाँ पर आंसर होगा ट्वेंटी थ्री का सी ट्वेंटी फोर एन इंट्रूडर अलार्म सेंसर डिटेक्ट अ पर्सन इज वॉम दैन इज सराउंडिंग्स विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव दर सेंसर डिटेक्ट अब हमेशा हीट या सॉरी हीट या तोमो एनर्जी किस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव से रिलेटेड होती है हमेशा इंफ्रारेड इंफ्रारेड मैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स ठीक है जो हमारी गन्स होती हैं जो टेम्परेचर डिटेक्ट करती हैं जो भी वो सब इंफ्रा इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव जो जिसको एक्चुअली कैलकुलेट करती हैं डिटेक्ट करती हैं दैट इज इंफ्रा रेड ट्वेंटी फोर का आंसर होगा ए दिस इज जस्ट प्योर मेमोराइजेशन ठीक है ट्वेंटी फाइव साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर एज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन वो स्टेटमेंट करेक्टली कम compares a state a compression with a rare fraction ye yeah, everybody knows what a compression and rare fraction is theek okay? hai a in compression the wavelength is longer than rare fraction incorrect wavelength compression refraction ki us pe depend nahi karta wavelength actually ek compression se leke dusre compression tak hota hai ya ek rare fraction se leke dusre rare fraction tak hota hai to ye galat baat hai ki uska lamba hai wavelength ya to phir compression ka ya rare fraction to ye dono galat hoga phir b a and b See in a compression the density of air is greater than in a rare fraction is that correct yes it is correct so answer hoga 25 ka c kyun main pata hai ki air mein jaise pehle yahan par compression hai phir yahan par rare fraction hai phir yahan compression hai phir yahan rare fraction hai ye density hota hai molecules of air ki density change ho jati hai hamesha 26 Four nails 
A, B, C, and D are tested to find out which makes the strongest permanent magnet. One of the nails is placed against a bar magnet and the number of paper clips which the nail can support is recorded. The bar magnet is then removed and the number of paper clips remaining attached to the nail is then recorded. Each nail is tested individually. Which nail becomes the strongest permanent magnet? Now we have a bar magnet. We have four different types of nails connected. First, one. फिर उसने हमने देखा कि पेपर क्लिप्स कितने अटैच हो रहे हैं जब बार मैग्नेट नेल से टच कर रहा है फिर हमने बार मैग्नेट को रिमूव कर दिया और फिर हम देख रहे हैं कि उस पर कितने पेपर क्लिप्स अभी भी अटैच हैं ये बताएगा कि ये नेल कितनी अच्छी परमानेंट मैग्नेट बन रही है ठीक है तो लेस सी ए जब हमारे पास बार मैगनेट प्रेजेंट था तो हमारे पास इस नेल पे ए पे दो पेपर क्लिप्स अटैच थे एंड वी रिमूव द बार मैगनेट दैन दो जीरो दिस इज अ वेरी बैड परमानेंट मैगनेट नंबर टू जब हमारे पास बार मैग्नेट लगा हुआ था तब नील पे दो पेपर क्लिप्स अटैच थे रिमूव द बार मैग्नेट दो वन दिस इज ऑल्सो बैड बिकॉज और दो बार मैग्नेट लगा हुआ फिर भी सिर्फ टू पेपर क्लिप्स पिकअप की इसने दस वाली बार सी वेन वी हैड द बार मैगनेट अटैच द नील दो फोर पेपर क्लिप्स अटैच एंड वेन द बार मैगनेट वॉज रिमूव वी वो लेफ्ट विथ थ्री दिस इज फेली गुड फिर डी वेन द बार मैगनेट वॉज प्रेजेंट फाइव पेपर क्लिप्स पिकअप की इसने सबसे मैक्सिमम हर जब बार मैगनेट रिमूव हुआ सिर्फ दो रिमेन हुई दैट्स नॉट अ गुड रेशियो सो वे गन गो विथ सी इट प्रोड्यूस द बेस्ट परमानेंट मैगनेट नंबर ट्वेंटी सेवन द सर्किट शोज वन मेथड ऑफ मैगनेटाइजिंग स्टील बार हाउ कैन द सर्किट बी ऑल्टर सो दैट आई कैन बी यूज टू डी मैगनेटाइज द मैगनेटिक द मैगनेटाइज स्टील बार ए रिमूव द स्टील बार फ्रॉम द कोयल वाइल द करंट इज स्विच ऑन गलत अगर हम रिमूव कर लेंगे बस स्टील बार को तो मैगनेटाइज ही रहेगा रिप्लेस द डी सी सप्लाई विद द ए सी सप्लाई एंड ग्रेजुअली रिप्यूज द सप्लाई वॉच जीरो दिस इज करेक्ट क्यों डी सी सप्लाई से ए सी सप्लाई करने में मैगनेटाइजेशन क्यों ख़त्म होती है वो इस वजह से ए सी क्या होता है ए सी करंट की वजह से जो हमारी ये पोलैरिटीज़ हैं पॉजिटिव नेगेटिव ये बार बार चेंज होती हैं इसकी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल भी चेंज होता है देर फोर जो एटम्स हैं इसके मैग्नेट के अंदर उसकी नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन रैंडमली चेंज होती है उसकी वजह से दिस वॉट इज डू दिस लेसन द ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट विच इज द स्टील बार उसकी वजह से तो हमेशा ये याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल्टरनेटिंग करंट को करने से यही होता है फिर हमारा डी मैगनेटाइज होता है एंड वी ग्रेजुअली रिड्यूस द सप्लाई वॉल टू शू जीरो सो द आंसर ऑफ ट्वेंटी सेवन वो भी बी अगर हम पोलैरिटी भी रिवर्स कर दें ना डीसी सप्लाई की राइट right? हम इसको पॉजिटिव कर दें इसको नेगेटिव कर दें तो वो दूसरी तरफ में मैग्नेटाइज हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन तो होगी ही ना फिर उसका पॉइंट क्या है फिर ये तो कोई फ़ायदा नहीं है तो एसी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है डी मैगनेटाइजेशन के चक्कर में दिस इज द बेस्ट वे टू डी मैगनेटाइज अ मैगनेट बेस्ट वे टू डी मैगनेटाइज इज थ्रू इलेक्ट्रो Okay. Number 28. A student uses a circuit shown to determine the resistance of two identical resistors. Okay. The volt meter reading is 2.2 volts and the amp meter reading is 0.25 amps. What is the resistance of each resistor? Ab hame yahan par nazar aa raha hai ki resistor kya hai resistor series mein. To jab series mein hota hai to resistor ko kaise add karte hain? R is equals to R1 प्लस आर टू प्लस आर एन ये जब सीरीज में होता है राइट तो इन दोनों को हम फिलहाल एक ही रजिस्टर के तौर पे काउंट करते हैं ठीक है समझो यहाँ पर हमारे पास ये दो रजिस्टर्स नहीं एक ही बड़ा रजिस्टर है तो हम पहले तो रेजिस्टेंस निकालेंगे ठीक है तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला तो V इज इक्वल्स टू आई आर तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I वोल्टेज कितना है 2.2 पॉइंट टू डिवाइड बाई करेंट वर्च जीरो पॉइंट टू फाइव तो आंसर यहाँ पर आ रहा है एट पॉइंट एट लेकिन ये याद रहे एट पॉइंट एट ओम्स हमारा टोटल रेजिस्टेंस है अब क्योंकि यहाँ पर दो रेजिस्टर है तो हम इसको टू से डिवाइड करेंगे तो आंसर बन जाएगा फोर पॉइंट फोर ओम्स ये पर रेजिस्टर द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर तो आंसर ट्वेंटी एट का होगा सी ट्वेंटी नाइन एन इलेक्ट्रिक फायर इज कनेक्टेड टू अ टू हंड्रेड एंड फोर्टी वॉल सप्लाईज एंड ट्रांसफर्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ वन किलो वॉट्स 
हाउ मच चार्ज पास थ्रू द फायर इन वन आवर अब ये कुछ बच्चों को शायद कन्फ्यूज़ करे क्योंकि यहाँ पर हमें पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर हमें वोल्टेज दी हुई है इलेक्ट्रिक फायर की किस सप्लाई से कनेक्टेड है फिर हम यहाँ पर एनर्जी का रेट दिया हुआ है एनर्जी का रेट क्या मतलब है एनर्जी का रेट होता है पावर पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम ठीक है दैट एंड ऑल्सो यहाँ पर ये वर्ड्स में लिखा हुआ है सो दैट शुड बी इवन मोर ऑब्वियस बिकॉज द यूनिट ऑफ एनर्जी इज एक्चुअली जूल्स बट द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट्स सो यहाँ पर हमें पावर दिया हुआ है एंड वोल्टेज दिया हुआ है इसको देख के दिमाग में कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है पी इज इक्वल्स टू आई वी सही है और यहाँ पर हमें पूछा हुआ है हाउ मच चार्ज फास्ट डिफाई एंड वन आवर मतलब कि हमें टाइम भी दिया हुआ है और ये क्यों मांग रहा है तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है क्यू इज इक्वल्स टू आई टी अब यहाँ पर पावर और वोल्टेज दिया हुआ है उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे आई निकालेंगे और आई को इस फॉर्मूला में डाल देंगे क्योंकि हमें क्यू ढूंढना है हमें क्यू ढूंढना है और हमें टाइम भी दिया हुआ है तो पहले तो हम आई निकालते हैं ठीक है आई किस तरीके से निकालेंगे पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज तो पहले हम आई निकाल लें वट इज़ द पावर वी हैव द पावर ऑफ वन किलो वाट्स किलो मतलब वन थाउजेंड तो पावर हमारी होगी वन डिवाइडेड बाई वॉट वोल्टेज वोल्टेज कितना दिया हुआ है टू फोर्टी तो हमारी पावर क्या निकल रही है यहाँ पर पावर निकल रही है फोर पॉइंट वन सिक्स सेवन वॉट्स ठीक है ये हमारा सॉरी ये हमारा सॉरी सर क्या बोल रही हूँ ये हमारा करंट है पावर नहीं ये हमारा करंट है फोर पॉइंट वन सिक्स ये हमारा करंट ये हमारा करंट निकल रहा है अब हमें क्यों निकालना है क्यों किस तरीके से निकालेंगे आई टी Q इज इक्व टू आई टी तो करंट कितना है फोर पॉइंट वन सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड बाई टाइम टाइम कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर वन आवर लेकिन हम हमेशा टाइम का ऐसा यूनिट क्या है सेकेंड्स तो वन आवर कितने होते हैं सेकेंड्स में सिक्सटी मिनट्स मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी सेकेंड्स हम यही लिखेंगे सिक्सटी इंटू सिक्सटी तो आंसर आ रहा है क्यू का क्या आ रहा है आंसर क्यू का लेट मी जस्ट फाइंड इट आउट आंसर आ रहा है क्यू का फोर पॉइंट वन सिक्स सेवन मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी आंसर आ रहा है वन फाइव ज़ीरो ज़ीरो वन तो ये क्या है ये है सी आंसर ऑफ ट्वेंटी नाइन इज सी इसकी तो बहुत सारी वर्किंग होंगे खैर तो क्वेश्चन नंबर थर्टी द डायग्राम शोज एन इनकम्प्लीट सर्किट द टेम्परेचर एंड लाइट लेवल्स अराउंड द सर्किट रिमेन अनचेंज्ड ये इंपॉर्टेंट बात है नोटिस करने की फोर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस पी क्यू यहाँ पर हमने चार डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अटैच किया द सर्व इज रिवर्स्ड एंड द फोर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड अगेन इन टर्न अक्रॉस पी क्यू फॉर विच कंपोनेंट इज दे सिग्निफिकेंट चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास लाइट और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहा और हमने जो आ, क्या कहते हैं चार इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनको वापस से लगाया जबकि हमने सेल को रिवर्स कर दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव बन गया और नेगेटिव वो पॉजिटिव बन गया राइट तो ये जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है वो किस को इफेक्ट करता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इफेक्ट होगा नो क्योंकि लाइट कॉन्स्टेंट है थर्मिस्टर इफेक्ट होगा नो क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है रजिस्टर इफेक्ट होगा नो चाहे करंट की जो भी डायरेक्शन हो रजिस्टर इफेक्ट नहीं होगा लेकिन डायोड द डायोड विल स्टॉप वर्किंग बिकॉज द डायोड इट ओनली वर्कस इन फॉर डायरेक्शन राइट सो द आंसर फॉर नंबर थर्टी वो भी ए इफ एनी बड़ी वॉन्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक गो हेड एम पॉज राइट नाउ एंड एन कैच अप बैक विद अस ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इन द सर्किट शोन ए वन एंड ए टू आर एम मीटर्स स्विच एस इज क्लोज विच रो इज करेक्ट ठीक है हमारे पास ए वन यहाँ पर और ए टू एम मीटर्स हैं और स्विच एस को हमने क्लोज कर दिया ये एक रजिस्टर है रजिस्टर वन सॉरी ये एक रजिस्टर है रजिस्टर वन ये एक रजिस्टर रजिस्टर टू ठीक है स्विच एस को मैं तमीज़ से बना देती हूँ ज़रा क्या बनाया है ये स्विच एस हमने क्लोज कर दिया ठीक है 
फाइन अब पूछा है कौन सी रो करेक्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट आई द डिक्रीजेज या इंक्रीजेज आपको क्या लगता है रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी यहाँ पर रेजिस्टर्स हमारे पैरल में रेजिस्टर्स इन पैरल पैरल को मैसे इसके कैसे एडिशन होती है रेजिस्टर्स इन पैरल की वन अपॉन आर इज इक्व टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर एन तो जब पैरेलल में रेजिस्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझिए ये दोनों रेजिस्टर्स जो है ना जीरो पॉइंट फाइव ओम के ठीक है जीरो पॉइंट फाइव ओम बल्कि ये दोनों रजिस्टर्स जो है ना टू ओम के एग्जाम्पल टू ओम्स एंड टू ओम्स अब समझे मुझे टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी वन अपॉन रेजिस्टर्स इक्वल्स टू वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू आंसर क्या बन रहा है टू अपॉन टू विच इज इक्वल्स टू वन तो पहले हमारी रेजिस्टेंस जब एस कनेक्टेड नहीं था ठीक है जब एस कनेक्टेड नहीं था तो हमारी रेजिस्टेंस तो ये हमारा सर्किट था इस तरीके से तो हमारी रेजिस्टेंस क्या थी टू ओम अब क्योंकि एस कनेक्ट हो गया और एक और टू ओम का रजिस्टर आ गया रजिस्टेंस टोटल क्या हो गई वन ओम तो रेजिस्टेंस क्या हुई टोटल सर्किट की डिक्रीज हुई समझ आया तो सी और डी तो वैसे ही कैंसिल हो गया नंबर थर्टी वन के लिए ठीक है अब हमें पूछ रहा है रीडिंग ऑफ ए वन एंड ए टू अब हमारा जो फॉर्मूला है ठीक है वी इज इक्व टू आई आर ठीक है वोल्टेज तो ऑबियसली सेम है राइट और करंट और आर इनडायरेक्टली प्रपोर्शनल है अब अगर आर डिक्रीज होगा टोटल तो आई क्या होगा टोटल आई इंक्रीज हो जाएगा समझ आ रहा है तो टोटल ए वन ए टू दोनों इंक्रीज हो जाएगा तो आंसर आएगा बी थर्टी वन का ठीक है थर्टी टू विच सिंबल रिप्रेजेंट्स एन ओ आर गेट अब इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ये बस सेलेक्टेड है तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर होगा ए इट्स एन ओ आर गेट थर्टी A digital a digital circuit cons sorry, a digital circuit consists of two logic gates. When the input of the current is one and one, the output is zero. Which combination of logic gives gates give this result? ये obviously आपको पता होना चाहिए but मैंने यहाँ पर जो ना ये भी रखा हुआ है ताकि कोई confuse ना हो. अब हमारे पास input है one and one, and output is zero. ठीक है? Input is one and one and output is zero. पहले हम सारे इनपुट्स देख लेते हैं जो वन एंड वन के होंगे पहले हम एक्सक्यूज मी पहले हम इनपुट्स देखते हैं वन एंड वन के ठीक है वन एंड वन पहले आप तो ऑप्शंस ही देख लेते हैं बल्कि ये ज़्यादा बेहतर है हाँ ऑप्शंस देख ले अपने वन एंड वन अब यहाँ पर हम वन एंड वन पे जाते हैं ठीक है हमारे पास जिसमें से भी जितने भी वन एंड वन है जिनका इनपुट है ठीक है और उसके बाद हमारा आउटपुट टोटल ज़ीरो होना चाहिए ठीक है आउटपुट टोटल ज़ीरो होना चाहिए तो आई थिंक अगर आप बैठ के इस टेबल को देखें ठीक है या तो आपके पास जो खुद के भी हों या जो भी है ठीक है आप इस चीज़ को इफ यू स्टडी दिस यू विल फाइंड आउट द आंसर इज़ एक्चुअली सी राइट हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर सी आंसर कैसे आ रहा है ठीक है ये हमने देखा हमारा इनपुट है इनपुट है वन एस टू वन राइट तो यहाँ पर हमारा इनपुट हो रहा है वन एस टू वन इसका आउटपुट है वन फिर नेक्स्ट वाले का इनपुट यहाँ पर वन आ रहा है इससे और ये आउटपुट हो रहा है ज़ीरो सो दिस एक्चुअली फिट्स इन तो आंसर नंबर थ्री का आ रहा है सी ओके जस्ट गेट रेड ऑफ दिस Okay, number thirty-four. The diagram shows a wire placed between the poles of a magnet. The wire is perpendicular to the page. ठीक है वायर अभी नजर आ रहा है हमें into the page जा रहा है. When the wire is moved and a current is induced, current induced हो रहा है. मैं हमेशा current induced होने के लिए I know there were a lot of ways taught. I always use the right hand method. 
ठीक है जैसे हम लेफ्ट हैंड में ठीक है लेफ्ट हैंड पेपेंडिकुलर मेथड यूज़ करते हैं इसमें जब करंट इंड्यूस करे तो आई ऑलवेज यूज द राइट हैंड मेथड ठीक है इसको मैं ड्रॉ भी करके दिखा देती हूँ राइट हैंड अब मैं हाथ को ड्रॉ करना पड़ेगा अब कोई हंसे नहीं मेरे ऊपर कोई बात नहीं चलता है ठीक है ये हमारी इंडेक्स फिंगर है ये हमारा तम है बड़ा खूबसूरत हाथ है ये माशाल्लाह से ये हमारी मिडिल फिंगर आउटवर्ड्स पॉइंट कर रही है ये हमारे दूसरे फिंगर और ये मेरा हाथ है यू नो बैड ठीक है तो जो हमारी ऑब्वियसली इंडेक्स फिंगर है ठीक है इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा तम है इट रिप्रेजेंट्स मूवमेंट जो फोर्स और ये है हमारा इंड्यूस्ड करंट ठीक है अब ये राइट हैंड है मेरा ऑब्वियसली अब क्योंकि हमारा इसमें दिखाया हुआ क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ से है नॉर्थ टू साउथ ठीक है ये अपने आप को आपको अपने हाथ यूज़ करने हैं आपको अपना पर्पेडिकुलर यूज़ करना है एंड आपको यू आफ लाइक डू दिस विथ मी सो दैट यू अंडरस्टैंड ठीक है एंड करंट इज इंड्यूज अप वर्थ आउट ऑफ द पेपर तो करंट आउट ऑफ द पेपर है यहाँ पर करंट आउट ऑफ द पेपर है ठीक है अब यूज़ योर हैंड्स राइट नॉर्थ टू साउथ आपकी इंडेक्स फिंगर जा रही है ठीक है करंट आपका आउट आउटवर्ड्स जा रहा है ठीक है मतलब आउट ऑफ द पेपर मतलब आपके टूवर्ड्स पॉइंट कर रहा है और हमारा फिर उसकी डायरेक्शन क्या है फोर्स या मूवमेंट की डायरेक्शन क्या आ रही है हमारी फोर्स या मूवमेंट की डायरेक्शन आ रही है इस तरफ ओके मैं गिव एवरीबडी सम टाइम टू डू दिस योर इंडेक्स फिंगर को आप इस तरीके से रखें अपने टूवर्ड्स पॉइंट करें आपकी मिडल फिंगर अपवर्ड्स जानी चाहिए ठीक है मतलब बाहर आउट ऑफ द पेज तो आपका थम किस तरफ पॉइंट करेगा टूवर्ड्स द लेफ्ट तो डायरेक्शन किस तरीके से मूव की जा रही है इट्स मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट सो टू द लेफ्ट फ्रॉम द राइट तो थर्टी फोर का आंसर होगा बी ओके ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव हंड्रेड परसेंट इफिशेंट ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स टू हंड्रेड फोर्टी वोल्ट इनपुट वोल्टेज टू अ ट्वेल्व वोल्ट आउटपुट वोल्टेज The output power of the transformer can be a maximum of twenty volts. The output is connected to two zero point three ampere bulbs in parallel. One of the bulb fails. How does the current in the primary coil change? Okay. So, first, we have here. Okay. We have our primary voltage DV, secondary voltage DV, and secondary current. Tell us. Secondary current zero point six. What is the way to make it? We have two lamps parallel. Mein. हमें पता है जब पैरेलल में लैम्प्स होती हैं या रेजिस्टर्स होते हैं उनकी करंट ऐड होते हैं तो ज़ीरो पॉइंट थ्री प्लस ज़ीरो पॉइंट थ्री होगा ज़ीरो पॉइंट सिक्स ठीक है तो बिफोर बल्ब फेल्स ठीक है बिफोर बल्ब फेल्स हमें निकालना है करंट ऑफ प्राइमरी प्राइमरी करंट किस तरीके से निकालेंगे हम हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना वी पी अपॉन वी एस इज इक्वल्स टू आई एस अपॉन आई पी इस तरीके से हम निकालेंगे हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ हैं हम इनपुट करेंगे तो हमारे पास प्राइमरी का करंट निकल रहा है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री दिस इज बिफोर द बल्ब फेल्स प्राइमरी का करंट है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री अब जब बल्ब फेल हो जाएगा बल्ब फेल्स सेकेंडरी जो सर्किट है सेकेंडरी सर्किट इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी क्यों एक बल्ब चले गया रेजिस्टेंस हाफ हो गई जब रेजिस्टेंस हाफ हुई तो करंट क्या हो जाएगा करंट डबल हो जाएगा जब सेकेंडरी सर्किट का करंट डबल होगा तो इसके प्राइमरी सर्किट का क्या होगा प्राइमरी सर्किट करंट हाफ हो जाएगा सेकेंडरी सर्किट का करंट डबल हो रहा है बल्ब फेल्स होने की वजह से तो प्राइमरी सर्किट का करंट क्या हो रहा है हाफ हो रहा है तो ये क्या होगा हमारा जीरो पॉइंट जीरो थ्री क्या बन जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव अब अगर आप जीरो पॉइंट जीरो थ्री माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव निकालते हैं तो आंसर आएगा जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव तो ये हमारा जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव एम्पियर में कन्वर्ट हो गया जब बल्ब फेल हुआ ये है प्राइमरी सर्किट का करंट तो आंसर क्या होगा इट डिक्रीज बाय जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम्पियर्स ये थोड़ा मुश्किल था 
बट आई होप सबको समझ आया हो ओके थर्टी सिक्स cables transmit electrical power from the outs output of the transformer at a power station to the input of a transformer at a substation the power at the output of the transformer is 400 megavolts ye power bataye gayi hai theek hai power 400 megavolts which situation delivers the most power theek hai to the input of the transformer at the substation ab ye hai power bachane ki techniques power kab bachegi P is equals to IV. P is equals to IV. Power तब बच रही है ठीक है जब हमारा करंट बच रहा है ठीक है पावर तब बच रही है जब करंट बच रहा है अगर करंट वेस्ट होगा तो पावर वेस्ट होगी राइट right? तो हमें करंट बचाना है एक तरीके से तो पहले तो हमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस एट पावर स्टेशन ट्रांसफॉर्म आउटपुट ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस का पूछा जा रहा है अब जितनी हमें करंट कम रिड्यूस करनी है ठीक है उतनी ज़्यादा वोल्टेज होनी चाहिए अगर हमारा करंट वायर्स में ट्रैवल कर रहा है जितनी ज़्यादा वोल्टेज की आउटपुट होगी उतना ज़्यादा कम करंट ट्रैवल करेगा जितना कम करंट ट्रैवल करेगा उतने कम करंट के लॉसेस होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंट तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए डायमीच ऑफ केबल्स अब ये आपको फॉर्मूला याद होगा रजिस्टेंस इज इक्व टू रजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया अब जितना एरिया ज़्यादा है उतनी कम रेजिस्टेंस है अब रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा हीट लॉस एनर्जी लॉस पावर लॉस एनर्जी लॉस हो रही है तो पावर लॉस हो रही है बिकॉज पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम ये आपको पता होना चाहिए जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी जितनी कम रेजिस्टेंस उतना कम एनर्जी लॉस देर एरिया लार्ज होना चाहिए तो डायमीटर क्या होना चाहिए डायमीटर क्या होना चाहिए लार्ज तो आंसर थर्टी सिक्स का होगा सी थर्टी सेवन यूरेनियम टू थर्टी फाइव इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इट अंडर गोज अ चेन ऑफ डिकेज एंड इवेंचुअली फॉर्म्स द स्टेबल आइसोटोप लेड टू ओ सेवन दीज टू आइसोटोप आर रिप्रेजेंट बिफोर द यूरेनियम ठीक है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है डिके होकर वो बच जाती है स्टेबल आइसोटोप विच इज ऑफ लेड During this chain of decay, how many protons and how many neutrons are lost from a single nucleus of uranium to form a single nucleus of lead? अब हमें देखना है यूरेनियम से लेड के सफर में कितने प्रोटॉन्स यूज हो रहे हैं और कितने न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन तो हम ऑब्वियसली प्रोटॉन नंबर रिमूव सब ट्रैक करेंगे और हमें पता चल जाएगा सो वील हैव नाइन्टी टू माइनस एटी टू विच इज इक्वल्स टू टेन प्रोटॉन्स लॉस अब हमें देखना है न्यूट्रॉन नंबर पहले तो हम न्यूक्लियॉन्स देखेंगे कि टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने लॉस हुए हैं राइट क्योंकि आई नो कुछ लोग टू थर्टी फाइव में से टू और सेवन माइनस करेंगे और बोलेंगे ये न्यूट्रॉन्स लॉस है बट दैट्स नॉट न्यूट्रॉन्स दैट्स अ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लॉस्ड ठीक है और न्यूक्लियॉन्स में दस प्रोटोन भी तो निकल रहे हैं राइट तो हम इसको करते हैं टू हंड्रेड एंड थर्टी फाइव माइनस टू ज़ीरो सेवन बन रहा है ट्वेंटी एट न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स अब इसमें से दस प्रोटॉन्स हैं और कितने बचे एटीन न्यूट्रॉन्स लेफ्ट ओवर आई होप यू ऑल अंडरस्ट दैट ये थोड़ा ट्रिक करने के लिए बनाया जाता है बेसिकली एंड ऑनेस्टली मैं होती तो मैं रीडिंग नहीं लिख देती अगर मैंने ऑब्वियसली मार्किंग स्कीम नहीं पड़ी होती सो so, <laughs> यहाँ पर हमारे पास देर फॉर आंसर विल बी थर्टी सेवन आंसर वो भी ए आई नो आई मेक बहुत फजूल जोक्स बनाती हूँ मैं सो प्लीज़ बर्दाश्त कर लें कोई बात नहीं चलता है कभी कोई ओके थर्टी एट अ रेडियो एक्टिव मटीरियल हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ ट्वेंटी डेज अ सैम्पल ऑफ द मटीरियल कंटेंस एट इंटू टेंट अबाउट टेन एटम्स हाउ मनी अटोमिक न्यूक्लियाज हैव डिकेड आफ्टर सिक्सटी डेज ये हमसे ये नहीं पूछ रहा कि कितने बचे हैं ये हमसे पूछा कि कितने डिगे हो गए सिक्सटी डेज के बाद अब ये हाफ लाइफ वाले सवाल बहुत आसान होते हैं हमारे पास एट इंटू टेन पावर टेन एटम्स हैं ठीक है और हमारे पास टोटल टाइम है सिक्सटी डेज तो ट्वेंटी डेज में हमारी पहली हाफ लाइफ है तो क्या बन जाएगा फोर इंटू टेन टू पावर टेन ये है ट्वेंटी डेज फिर वापस से एक और ट्वेंटी डेज आ गया बन जाएगा टू इंटू टेन टू पावर टेन और ट्वेंटी डेज और फिर हमारे लास्ट ट्वेंटी डेज 
वन इन थ्री टाइम टू पावर टेन तो हमारे पास लेफ्ट ओवर न्यूक्लिया है लेफ्ट ओवर हमसे लेफ्ट ओवर पूछा ही नहीं गया हमसे पूछा है कि डिके कितने हुए तो अगर एट एट इंटू टेन पावर टेन में से हमारे पास वन इंटू टेन टू पावर टेन बच्चा है तो कितने डिके हुए सेवन इंटू टेन टू पावर टेन तो थर्टी एट का आंसर है डी माशाल्लाह से मैं पक्का बोल सकती हूँ इसका भी आंसर मैं ए ही लिख दी क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ती ही नहीं थी तीन पास कैसे हो गई अल्लाह जान खैर अलहमद लाला अ थिन शीट ऑफ पेपर इज प्लेस बिटवीन अ रेडियो एक्टिव सोर्स एंड अ रेडिएशन डिटेक्टर द काउंट रेट फॉल्स टू अ वेरी लो रीडिंग फ्राम दिस रिजल्ट विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज द सोर्स इमिटिंग ये बात सबको पता होनी चाहिए कि अल्फा ठीक है अल्फा इसकी हाइस्ट मैक्स आयोनाइजेशन पावर है एंड मिनिमम penetration power मतलब alpha air को आराम से ionize कर देगा air के molecules को ions में convert कर देगा बिल्कुल आराम से लेकिन इसकी penetration सबसे minimum है अगर हमारे पास एक sheet of paper है alpha इसके पास नहीं करेगा लेकिन beta और gamma कर लेगा आराम से इससे थोड़ी मोटी alpha और beta दोनों रुक जाएगा लेकिन gamma pass कर लेगा और लेड की थिक शीट भी हो ना सिर्फ उससे गैमा रोक सकता है और ऑब्वियसली अल्फा एंड बीटा एज वेल तो अल्फा की सबसे मिनिमम पेनिट्रेशन पावर है तो यहाँ पर थर्टी नाइन का आंसर होगा ए एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ओके अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर मैंने दिखे कुछ इमिशंस कैन बी डिफ्लेक्टेड बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है सिर्फ चार्ज मॉलिक्यूल्स डिफ्लेक्ट होते हैं अब अल्फा पार्टिकल्स चार्ज है यस अल्फा पार्टिकल्स पे प्लस टू का चार्ज होता है ठीक है जो जिसको हम बेसिकली बोलते हैं हीलियम का न्यूक्लियर बीटा पार्टिकल्स माइनस वन गैमा पार्टिकल्स दे इज नो चार्ज जीरो तो आंसर फोर्टी का होगा ए अल्फा पार्टिकल्स And we're done with this paper, twenty twenties P one, uh, variant twenty two. I hope you all really enjoyed this lecture. अगर किसी के पास कोई भी सवाल आता हो, please mention it down in the comments below, and I'll hopefully get back to you. And I hope everybody understood everything. Thank you so much. Allah Hafiz.